الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونحمد به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انتم تتمون سبعين امه وانتم افضلها واقربها الى الله تعالى لانكم تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رواه الترمذي بذلوا بھائیو دوستو عزیزو اب تعالی دل شان ہوں نے مجھے آپ کو جو مکلف بنایا ہے تو مکلف کا معنی ہوتا ہے کسی کی فرما برداری کرنا مکلف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کا کتابے چلے اس کو مکلف کہا جاتا ہے ہم نماز میں امام کے مکلف ہیں یعنی امام جیسے کر رہے ویسے ہم کریں تو امام کے مکلف تو اللہ نے مجھے آپ کو مکلف بنایا اور انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق کو اللہ نے مسخر بنایا مکلف اور مسخر میں فرق یہ ہے کہ مکلف کو اختیار دیا گیا مسخر کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا آفتاب اپنی جگہ مسخر ہے یہ غیر حاضری کرنا چاہے نہیں کر سکتا اس کو اپنے وقت پر طلوع ہونا پڑے گا غروب ہونا پڑے گا چاند اپنی جگہ مسخر ہے اس کو اپنی جگہ طلوع ہونا پڑے گا غروب ہونا پڑے گا دنیا کی گاڑیاں اسٹیل اور جانور یہ ساری چیزیں مسخر کوئی جانور یہ چاہے کہ نہیں میں آج آپ کا کام نہیں کروں گا نہیں ہو سکتا وہ مسخر ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیل تھا اور اس پر ایک آدمی سواری کرنا چاہ رہا تو اللہ نے بیل کو بولنے کی طاقت دی اور بیل بولا کہ میں سواری کے لیے نہیں ہوں میں کھیتی کے لیے ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا بھی ایمان ہے میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے میرے عمر کا بھی ایمان ہے کہ بیل بول سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر کی تقسیم ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں تو عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی تھے علی نے فرمایا کہ انی تیقن تو مجھے یقین تھا کہ آپ کے قدموں میں ابو بکر کے علاوہ عمر اور کوئی دفن نہیں ہو سکتا ابو بکر پہلے عمر بعد اور عمر ہی دفن اس لیے کہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی نبی سے سنا خرد تو انا و ابو بکر و عمر زہب تو انا و ابو بکر و عمر دخل تو انا و ابو بکر و عمر ہزاروں مرتبہ نبی نے فرمایا میں چلا میرا ابو بکر چلا میرا عمر چلا میں داخل ہوا میرا ابو بکر میرا عمر میں آیا میرا ابو بکر میرا عمر ہر موقع پر اپنی حیات میں نبی نے ابو بکر و عمر کو یاد کیا تو قدموں میں بھی یہی سونے والے یہ حضرت علی رضی اللہ فرمان یہ جو روایت ہے بخاری شریف کی اس میں ابو بکر و عمر نہیں تھے وہاں جب بیل کا مسئلہ آیا اور حضرت بیان فرما رہے 
تو وہاں ابو بکر عمر نہیں تھے علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر عمر کے ایمان پر یقین اتنا تھا اللہ کے نبی کو کہ ان کی حاضری کے بغیر بھی ان کی ایمان کی گواہی دے اور نبی جس کی ایمان کی گواہی دے دے برکت کون نبی جس کے ایمان کی گواہی دے تو میرے بھائیو دنیا کی ساری مخلوق کو اللہ نے مسلسل بنایا جانور ہمارے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا اسے تابع ہونا پڑے گا لیکن انسان اور جن کو اللہ نے مکلف بنایا مکلف کا معنی با اختیار تابع اختیار کے ساتھ تابع یہ اختیار کے ساتھ تابع اس لیے بنایا کہ اگر اللہ ہم کو بھی مسخر بنا دیتا تو ہماری حیثیت پتھر کی ہوتی میں نے پتھر اٹھا کر مارا تو وہ میرے تابع ہیں میں اس کو ماروں تو گھر توتے اور اس کو ماروں تو سر توتے ظاہر سی بات ہے کہ پتھر تابع ہوتا ہے پتھر کا قصور نہیں ہوتا اگر اللہ مجھے اور آپ کو مسخر بنا دیتا تو ہم پتھر کی طرح ہو جاتے اور پتھر والوں کے لیے نہ جنت ہو سکتی ہے نہ جہنم ہو سکتی دونوں میں سے کچھ بھی یہ تو با اختیار لوگوں کے لیے اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ نجدئی ہم نے تم کو دو راستے بتائے عقل دی شعور دیا وزدان دیا سمجھنے کی طاقت دی اور اس کے ساتھ ساتھ دو راستے بتائے ایک نبی والا راستہ ایک شیطان والا راستہ ایک آگ والا راستہ ایک باغ والا راستہ ہم نے تمہیں پتھر کی طرف تابع نہیں بنایا تمہیں اختیارات دیے اسی اختیار کو صحیح استعمال کرو گے تو کامیابی کر افلا بن زکا اور اس اختیار کو غلط استعمال کرو گے تو ناکامی جس کو کہا جاتا ہے جانتا تو اب تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا مکلف اس کو کہتے جس کو اختیار ہمیں اختیار دیا گیا حضرت حقیب الامت حضرت اقدس تھانوی نمبر اللہ مرتبوں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت تقدیر کی حقیقت کیا ہے تقدیر والقدر خیر ہی و شد ہی تقدیر کہتے ہیں کس کو حضرت نے فرمایا انسان اگر نگاہ کرے اللہ پر تو اس صورت میں محتاج ہے اور اپنی ذات پر نگاہ کرے تو انسان با اختیار ہے کچھ اختیار ہیں کچھ تابع ہیں ایک دم سے اس کو جو ہے مکلف نہیں کر دیا گیا کہ یہ جس طرح چاہے اللہ کے منشے پر تو میرے بھائیوں ایک ہے ایمان ایک ہے آما دو چیزیں یاد رکھو اعمال مشکل نہیں ہے سب سے مشکل ایمان ہے اعمال مشکل نہیں ہم کہتے ہیں اعمال مشکل ہے نہیں اعمال مشکل نہیں کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا نماز مشکل ہے نماز مشکل نہیں ایمان نہیں ہے اس لیے نماز مشکل ہو گئی اگر ایمان کی حلاوت آ جائے تو نماز کہاں مشکل ہو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ غور فرمائیں دنیا میں دیکھیں کہ غیر مسلموں کو نہ آپ کی نماز پر اشکال نہ آپ کے روزوں پر اشکال نہ آپ کی زکات پر اشکال نہ آپ کے حج پر اشکال کسی پر اشکال نہیں آپ کہیں گے ہمیں نماز پڑھنے دیجیے وہ کہیں گے ہمارا مکان ہے پلو یہود بھی کہے گا عیسائی بھی کہے گا ہنود اور مشرق بھی کہے گا میری دکان پہ پلو آپ کہیں گے ہمیں زکات دینا ہے تو وہ خود سے بلا کر کہیں گے ہمارے محلے میں بھی کچھ غریب مسلمان ہے اب ان کو آپ کہیں گے ہمیں روزے رکھنا ہے وہ کہیں گے شہری کا نظام آپ کریں گے آپ کہیں گے ہمیں حج کرنا ہے وہ کہیں گے ہمارے فلائٹ اگر آپ چاہیں تو کرائے پر آپ کو دیں گے حج کے لیے ہمارے فلائٹ بھیجیں ان کو حج پر کوئی اشکال نہیں یہ مشکل نہیں ہے ان کو زکات پر نہیں لیکن سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اس لیے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کا مسئلہ پیش کرو گے تو نہ یہود گھر پیش کرے گا نہ عیسائی کرے گا نہ حدود کرے گا کوئی نہیں کرے گا کوئی کرنے والا نہیں آج ہم کہتے ہیں بول صاحب ہمارا جرما نماز پر ان کے لوگ نماز سے کوئی اشکال نہیں ان کو نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج 
یہ ان کے لیے باعث اشکال نہیں باعث اشکال اگر کوئی چیز ہے تو لا الہ الا اللہ اور اس کی دعوت اب بخاری شریف میں غور فرمائے کہ جب سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اہل مکہ کے مسائب کو جھیل جھیل کر تکلیفوں کو سہ سہ کر مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور نکلے اور اتنے تو نہ ملا جو مکے کا سرگنا اور بادشاہ راستے میں ملا اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے کاہل مکہ چین نہیں لینے دے رہے اس لیے میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں ہجرت کر کے جہاں اللہ اللہ کا نام لیتا ہے تو ابن دگینا نے کہا تو جیسا شریف مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں میری پناہ میں تجھے لیتا ہوں چل تجھے کوئی کچھ نہیں کرے ابن دگینا جیسا مشرق اور مکہ کا سردار حضرت کو لے آیا روایت میں ہے کہ حضرت نے اپنے مکان کا سہن جو تھا اس میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی اپنی مسلح بنا لیا اس میں نماز پڑھتی تھی نماز سے کوئی اشکال نہیں اتنے دگنا تو کہہ کر لایا تھا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہے نا ابو بکر کوئی کچھ نہیں کرے گا نماز سے اشکال ہی نہیں تھا اشکال کہاں پیدا ہو گیا اس مسلح میں حضرت قرآن پڑھتے تھے زور سے بکان رج الن بکا ان اور ابو بکر قرآن پڑھتے ہوئے بہت روتے تھے اور مکے کی عورتیں اور بچے وہاں جمع ہو کر قرآن سنتے تھے اور ان پر دعوت کا اثر پڑتا تھا قرآن تو دائی ہے دعوت ہے اس کا اثر پڑتا تھا تو اہل مکہ نے اتنے تو گننا سے کہا کہ تو نے پناہ دی ہے ابو بکر سے کہہ دے مکان کے اندر نماز پڑھے باہر نہ نماز پڑھے خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور بیویاں مسلمان نہ ہو جائیں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ دعوت کا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے معذن تو حضرت بلال تھے اور عبداللہ ابن ام مختوم تھے عبداللہ ابن ام مختوم فجر کی اذان دیتے تھے نابینا صحابی اور باقی اذان بلال دیتے تھے لیکن مکے کے معذن فتح مکہ کے بعد حضرت ابو محضورہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو محضورہ کی اذان اگر روایتوں میں آپ دیکھو گے تو ہماری اس اذان سے کچھ الفاظ زیادہ ہے اور وہ مکے میں اذان دیتے تھے اور نبی نے سنی اس اذان اور وہ کیا تھی اور وہ اذان یہ تھی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ نہیں چار مرتبہ اشد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ نہیں چار مرتبہ پہلے دو مرتبہ شد اللہ الہ الا اللہ ذرا آہستہ پھر دو مرتبہ زور سے اشد ان محمد رسول اللہ پہلے دو مرتبہ آہستہ پھر دو مرتبہ زور سے حالانکہ ہماری اذان میں اشد اللہ الہ الا اللہ دو ہی مرتبہ ہے اور اشد ان محمد رسول اللہ دو ہی مرتبہ لیکن ابو محضورہ کی اذان میں یہ دونوں کل میں چار مرتبہ تو روایتوں میں ان کے متعلق یہ آیا ہے کہ اصل میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے کہیں سفر میں جا رہے تھے اور ابو محضورہ کی جو بستی تھی وہاں حضرت کا قیام ہوا راستے میں لمبے سفر میں ہوتے تھے تو بیچ میں قیام کرتے تھے تو وہاں قیام ہوا تو راستے میں صحابہ نماز پڑھتے اذان دیتے ہوئے چلتے تھے تو جب نماز کا وقت آیا تو صحابی نے اذان دی اور جب نئے لوگ آتے ہیں تو بچے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں جب کوئی نئے لوگ آتے ہیں اپنی بستی کے قریب جب پراؤ ڈالتے ہیں خیمے ڈالتے ہیں تو دیکھنے کے لیے بچے جمع ہو جاتے ہیں تو بچے جمع ہو گئے اس میں ابو محضورہ بھی تھی اب جو اذان سنی تو بچوں کو نکالی کی عادت ہوتی ہے تو وہ تو عربی بچے تھے اسی طرح بولنے لگے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جب نکالی اتارنے لگے تو حضور نے فرمایا پکڑو ان بچوں کو تو سارے بچے بھاگے ابو محضورہ پکڑے گئے تو ابو محضورہ کو لائے حضور پاک شاسن کے پاس حضرت نے محبت سے فرمایا بیٹے ابھی جو کلمات کہہ رہے تھے کہو تو محدثین نے لکھا ہے اسی روایت کے ذیل میں 
کہ کبھی الفاظ کے بولنے پر بھی اللہ دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے اسی لیے ہمارے اقادر فرماتے ہیں کہ اللہ کا تذکرہ کثرت سے کرو تاکہ دل زندہ ہو جائے یہ جو ذکر کے فضائل آئے اللہ کا تذکرہ کثرت سے کرو تاکہ دل زندہ ہو جائے تو ابو محضورہ کو فرمایا ابھی کلمات جو بول رہے تھے بیٹے بولو ہو سکتا اب وہ بولنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر زور سے لیکن اشد اللہ الہ الا اللہ پر جب پہنچے تو آہستہ بولے اس لیے کہ یہی کلمہ تھا جو دعوت کا کلمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ دعوت ہے اور یہی ان کے لیے مشکل تھا چونکہ وہ مشرق کے بچے تھے تو وہ آہستہ بولے تو حضرت نے فرمایا زور سے بولو تو پھر انہوں نے زور سے بولا پھر بات آئی ارشد محمد رسول اللہ پھر آہستہ بولے میں زور سے بولو پھر زور سے انہوں نے بولا اتفاق ایسا کہ اس کے بعد مکہ پتا ہوا تو ابو محضورہ کو اللہ کے حبیب نے معذن مقرر کیا بیت اللہ کا تو چونکہ ان کی اذان میں نبی نے دو مرتبہ بلوایا تھا تو وہ یہ سمجھے کہ اذان اسی طرح ہے اس لیے آپ نے اپنی اذان میں چار مرتبہ باقی رکھا اسی صحابی کے بعد میں ہے ابو محضورہ کے بعد میں کہ وہ اپنے پورے سر کے بال کٹاتے تھے لیکن یہ نہیں کٹاتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نبی نے اس موقع پر میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا میں ان بالوں کو نہیں کٹواؤں محبت تھی تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ان کے لیے مشکل نہیں نماز کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو اپنے چرچوں میں بھی ہمیں نماز کے لیے کہہ دیتے ہیں نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے زکات کا مسئلہ نہیں ہے حج کا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ روزے رکھو گے تو ساری مسجد افطاری سے بھر دیں گے مسئلہ سب سے بڑا ہے ایمان کا اور مومن کے پاس جب ایمان آ جاتا ہے تو اعمال آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ ایمان دعوت دیتے ہیں اعمال کو ایمان نہیں تو اعمال نہیں تو ایمان ہی دعوت دیتے ہیں اعمال کو اسی لیے ہمارے امبیا کرام علیہ السلاۃ والسلام نے محنت جو فرمائی ہے وہ سب سے پہلے ایمان پر محنت سارے امبیا کے واقعات اب قرآن میں آپ پڑھتے چلے جائیں سارے نبیوں کے حالات اور میں تمہیں ایک بات سناؤں صاحب روح المحانی نے دل کو ہلانے والی بات لکھی فرمایا کہ جب فلٹ آیا اور سیلاب آیا حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں اور کشتی میں سوار ہوئے بیٹھ گئے کشتی اور کشتی چلی اور جب تک پانی ختم نہ ہوا وہ چلتے رہے اور جب پانی ختم ہو گیا تب وہ نیچے اترے صاحب روح المحانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ فلڈ کے ختم ہونے کے بعد باقی رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو ایمان والے تھے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایمان نجات دینے والا ہے ہر دور میں ایمان نجات یعنی ایمان اپنے اعمال کے ساتھ اس لیے کہ ایمان ایک درخت ہے اور اعمال اس کی شاخیں ہیں تو ایمان جب آتا ہے تو اعمال کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی اعمال بھی ساتھ اس کے ہوں گے اصل اصول جو ہے ایمان ہے اور ایک بات حضرت نو کی آئی تو ایک بات عرض کروں نمازیں آئی کیسے ہم پر یہ اصل میں انبیاء کا طریق تھا جو اس امت کو دیا گیا توبہ قبول ہوئی چالیس سال کے بعد آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا و علم تفل لنا اور جب توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا تو وہ رات کا وقت تھا اور رات میں توبہ کی قبولیت کے شکرانہ میں آدم علیہ السلام نے دو رکعت نماز پڑھی تھی جس کو ہمارے لیے عشاء قرار دیا گیا اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جب پانی سے بچ کر کے آ گئے واپس اور جودی پہاڑ پر جب اترے ہیں تو وہ فجر کا وقت تھا اور حضرت نو نے شکرانہ میں دو رکعت نماز پڑھی تھی جو محمد رسول اللہ کی امت کے لیے فجر تھی اور ایوب علیہ السلام کو بیماری اور علالت کے بعد جو چشمہ پانی کا دیا گیا اور اس میں آپ نے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد جو شفا ہوئی آپ کو تو وہ دوپہر کا وقت تھا آپ نے شکرانے میں دو رکعت نماز پڑھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسے زہر قرار دیا اور اثر کے وقت کی جو نماز ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام حضرت مغرب کے وقت کی جو اثر کے وقت کی جو نماز ہے 
کہ حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اپنا پیراہن بھیجا یعقوب علیہ السلام کے لیے اور گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی اب تعالی نے آپ کو بینائی عطا کر دی آپ نے اس موقع پر دو رکعت شکرانے کی ادا فرمائی یہ امت محبتیہ کے لیے اثر کی نماز پڑھی اور موسا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میری زبان میں تو لکنت ہے میں اچھی طرح تبلیغ نہیں کر پاؤں گا بات نہیں سمجھا پاؤں گا میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دے ہو آپ سہو ملنے وہ بہت فسی بولنے والے بہت اچھا بولنے والے فرعون کو سمجھانے کے لیے اچھی زبان کی ضرورت ہے فسی زبان کی ضرورت ہے تو اللہ نے موسا کے کہنے پر حضرت ہارون کو نبوت عطا فرمائی وہ مغرب کا وقت تھا غروب آفتاب کے قریب کا وقت تھا آپ نے موسا اور ہارون نے شکرانے میں جو نماز پڑھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے وہ مغرب کی نماز قرار دی گئی ہمارے حضرت شیخ نمر اللہ مرکدہ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے تمہاری پانچوں نمازیں مجموعہ تلمبیا ہے سارے نبیوں کا مجموعہ نے جو تمہیں دیا ہے اور اللہ کے حبیب جب شروع شروع میں نبوت لے کر آئے تو دو نماز تھی سمت کے پاس قبل طلوع شمس و قبل الغروب فجر اور عصر یہ دو نمازیں تھیں اور پھر ہجرت سے دو یا تین سال قبل جب آپ کی معراج ہوئی اور معراج میں پھر پچاس نماز ہوئی اور پچاس کے بعد تخفیف کرتے ہوئے پانچ نماز رہ گئی تو یہ پانچ نمازوں کا مسئلہ آیا بہرحال میرے بھائیوں نمازوں کی ترتیب اس طرح پر اس امت کے اندر آئی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے مشکل کام جو ہے وہ ایمان اور ایمان کی دعوت ہے اور یہی وہ کلہاڑی ہے کہ جب وہ چلتی ہے لوگوں کے اوپر امال کے ذریعے سے اخلاق کے ذریعے سے کیریکٹر کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے تو دنیا کی تلوار گردن کاٹتی ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کی تلوار دلوں کو کاٹ کر کے پیوس ہو جاتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے ایمان کی دعوت اسی کو کہا جاتا ہے ایمان کی دعوت اور اسی کا ہمیں مکلف بنایا گیا کہ آپ دنیا میں ایمان کی دعوت چلا ایمان کو عام اور تام کرو ایمان کے بول بولو اور کب کب ہم یہ بول بولیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اللہ اکبر وہ میرے آپ کے دلوں کو ہلاتی فرمایا ان نقم ادا بہین بل ہدا تم لوگ اس وقت تک ہدایت پر رہو گے اور واضح دلائل پر رہو گے لو لا تجمع نفی کم سکرتان جب تک تم تمہارے اندر دو بلائیں جمع نہ ہو جائیں وہ دو بلا سکرت حب دنیا و سکرت حب عیش جب تک دنیا کی محبت اور دنیا کی آشائش میرا کپڑا بڑا شاندار ہو میں اعلیٰ درجے کا کپڑا پہنوں میں اعلیٰ درجے کی زندگی گزاروں میرا فرش مخمل کا ہو میرا بستر ایسا ہو یہ اس کو کہا جاتا ہے عیش یعنی کسی پر مرنا اسی پر مرنا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے ابھی کئی جگہوں پر نقل فرمایا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وقت تجھے فکر یہ رہی کہ میں اچھے کپڑے اور اچھی زیب و زینت اختیار کروں تاکہ لوگوں کو پیارا ہو جاؤں کبھی ایسے اعمال کی فکر نہ رہی جس کو اپنا کر تو اللہ کا پیارا ہو جائے تو نے یہ فکر نہیں کی کہ میں کن اعمال سے اپنے اللہ کا پیارا ہو علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے فرمایا بستر سے اٹھ کر مسجد میں تو جا نہ سکے اقبال بستر سے اٹھ کر مسجد میں تو جا نہ سکے اقبال قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں بستر سے اٹھ کر مسجد میں تو جا نہ سکے اقبال قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں تو میرے بھائیو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان ہے اور ایمان کی دعوت اللہ کے نبی فرماتے تو اس وقت دو گے جب تم میں دو بیماریاں نہ ہو بیماری جسمانی بھی ہوتی ہے روحانی بھی ہوتی ہے یہ روحانی بیماری پہلی بیماری کون سی سکرت و حب دنیا دنیا کی محبت و سکرت و حب العیش عیش کی محبت جب یہ نہیں ہوگا تو نبی کا جملہ سنو تعمرون بالمعروف و تلحون علی المنکر و تجاہدون فی سبیل اللہ یہ ہوگا تو تم یہ کام کرو گے
اور جب یہ تو بیماریاں تم میں آ گئے تو نتیجہ ہوگا نہ تم بھلائی کا حکم کرو گے نہ تم برائی سے روکو گے دل مردہ ہو چکا ہوگا تمہیں حب عیش ہوگا نہ کہ حب اللہ ہوگا میرے بھائیو مجھے اور آپ کو اپنے سینے میں ایمان کی محبت کو بتانا ہے اور ایمان کی محبت بیٹھے گی تب ہم دوسروں کے پاس جائیں گے اسی لیے امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل فرمائی صاحب مشکات نے اسی روایت پر اپنی کتاب کا اختتام کروایا مشکات شریف اسی روایت پر ختم ہوتی ہے اور وہ کیا روایت فرمایا ان تم تتم سبرین اما تم تم سے پہلے سیونتی امت کو ختم کر چکے بڑی بڑی سیونتی وہ ان تم افضل و اکرم اللہ لیکن تم سے افضل اللہ کے نزدیک کوئی نبی فرما تم سے افضل تم سے اکرم اللہ کے نزدیک کوئی نہیں کیوں کیوں ہم کو افضل اور اکرم کہا لن نکم تمرو نب المارو و تنہا من کر و تم منو نب اللہ اس لیے کہ تم بلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو میرے بھائیو ہمیں اسی کل میں کی دعوت دینا ہے اسی پر ہماری موت آئے اسی پر ہمارا جینا ہو اسی پر ہماری موت ہو من کال اللہ اللہ تخل جنا جو ایمان پر مرا وہی جنت میں جائے گا ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی گواہی دے دی وہ سزا بھگت کر بھی ایمان جنت میں جائے گا لیکن ایمان ہی نہیں ہوگا تو کوئی حد نہیں ہے جہنم میں جلنے کی بس وہ جلتا ہی رہے گا جلتا ہی رہے گا اس ایمانی مجاز کو ہمیں دنیا میں چلانا ہے اس کے لیے تعالی دل شان ہوں نے ہمیں جو عظیم الشان کام عطا فرمایا بہت بڑا کام عطا فرمایا اور یہ کام نبی کا دیا ہوا ہے انبیاء کا دیا ہوا ہے انبیاء کے طریق کو دنیا میں زندہ کرنا ہے اس امت پر اعتماد کیا گیا ہے اور اسی لیے اس کے لیے رات دن محنتیں ہوتی ہے استعمال ہوتے ہیں جمع کیے جاتے ہیں صبر و تحمل کے سبق پڑھائے جاتے ہیں صرف دعاؤں پر نہیں صرف دعاؤں پر نہیں ابھی ایک استعما تاوان کے ندا کے اندر میں نے اس میں ایک آخری بات کہہ دوں میں نے اس میں ایک بات کہی کہ صرف دعاؤں پر ہمارا کام نہیں ہے مکی زندگی ہے اور اللہ کے حبیب کابت اللہ کے اندر میں تو سمجھا آج چالیس پر ہوں گے تو اس اس امت کو صرف دعاؤں پر نہیں اس امت کو اللہ کے نبی نے اعمال پر اٹھایا اعمال پر کیسے اٹھایا مکی زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بتا کے کعبہ میں بلال سہیل خباب جو بھی چاہے مظلوم قسم کے لوگ تھے اور ہمیشہ حالات آتے ہیں تو غریبوں ہی پر آتے غریبوں ہی پر حالات آتے ہیں اور یہ بھی عجیب و غریب ہے کہ ہمیشہ ایمان کی دعوت غریبوں ہی نے قبول کی اب پوری تاریخ ہوتا ہے اسی لیے ہرت نے ابو سفیان کو جو سوالات کیے ہیں تیرہ سوالات ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ اچھا یہ جو نبی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے قبول کرنے والے کون امیر یا غریب گرمایا غریب ضعفا کمزور ایسے لوگ آسیا کا ایمان ایک غریب عورت ہی کی بنیاد پر ہے آسیا کا ایمان جو ہے وہ ایک غریب عورت کی بنیاد پر ہے جو مشاتا تھی جو خادمہ تھی جو کام کرنے والی نوکرانی تھی اور وہ موسا علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی اور اس کی ایمان کی مضبوطی کا عالم یہ تھا مضبوطی کا عالم یہ تھا کہ اس کے دونوں بچوں کو تین دن تک گرم کیے ہوئے تیل میں ڈال دیا ماں کی آنکھوں کے ساتھ ہاں میرے بھائی بولنا بہت آسان ہے آج میرا آپ کا حال تو یہ ہوگا چند ٹھیکروں میں ایمان کا سودا ہو جاتا ہے چند ٹھیکرو ماں کے سامنے دو بیٹے جل کر ختم اب ماں کی باری آئی اور ماں بھی گئی اس استقامت کو دیکھ کر آسیا کو یقین ہو گیا کہ یہی سچ ہے اور پھر آسیا نے ایمان قبول کیا 
اب فرون نے پہلے تو بہنایا پھسلایا محبت پیار سب کچھ لیکن ایمان جب مضبوط ہو چکا ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تو اب ستانا ظلم کرنا تکلیفیں پہنچانا شروع کیا اخیری فیصلہ جو فرون کا ہوا وہ یہ تھا کہ پھانسی دے دو اور اس کی پھانسی بڑی خطرناک کیسے پھانسی دیتا تھا وہ کراس کی شکل میں لکڑے رکھتا تھا اور انسان کو زندہ سلا کر اس پر کھیلے اور میتھے مار دیتا تھا اسی لیے قرآن میں اس کو کہا گیا وہ پھر آؤ نہ دل اوتار میکھو والا پھر میکھو والا ایک نرم و نازک عورت ہے اور وہ بھی بادشاہ کے گھر میں پلنے والی اس کے نخروں کا کیا حال ہوگا اس کی دولت کا کیا حال ہوگا کس نخرے میں یہ پلی ہوگی اور اس کے بدن کو جب ایمان کے خاطر کھیلے مارے جا رہے ہوں گے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا آپ انداز لگا کتنا مضبوط اس کا ایمان آخری جملہ اس کا جو تھا آسیا کا وہ قرآن نقل کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے رب نے لے ان دکھ تن فل جنا ون چنی من فل آؤ نہ وہ امبلی ون چنی من القو ظالمی ایسی دعا تو ہمیں بھی نہیں آتی ایسی دعا ہمیں نہیں آتی ہم یہ کہتے ہیں اللہ جنت عطا فرما جنت الفردوس عطا فرما لیکن آسیا کیا کہہ رہی ہے ربی بنی لی ان دکھ ان دکھ کا کتاب ہے اے اللہ تیرے پڑوس میں جگہ عطا فرما ان دکھ بھائی تیرے پڑوس میں جگہ عطا فرما من جنی من فراؤن اے اللہ فراؤن سے مجھے نجات دے وہ عملی ہی اس کے کام کرنے والوں سے من جنی من القوم ظالمین اللہ ظالموں سے مجھے نجات دے کیا مطلب نجات کا مفسرین لکھتے ہیں اللہ روح جلدی قبض کر لے کہیں تکلیفوں میں ایمان نہ چھوٹ جائے لیکن آسیا کی ایمان پر پہلے غریب عورت کا ایمان ہمیشہ یہ چلایا ہے ہمیشہ کہ پہلے ضعیفوں نے کمزوروں نے ایمان کو اختیار کیا پھر دولت والوں میں پھر امیروں میں پھر قوت والوں میں پھر طاقت والوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اگر پڑھو تو یہ نہیں ملے گا اسی لیے ہرک لقوب سفیان کے رائے جب ہرک لگ نے سوال کیا کہ اس پر ایمان لانے والے ضعیف ہیں یا طاقتور فرمایا ضعیف لوگ ضعیف غریب لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایمان لا رہے وہ سلمان ایمان لایا وہ خبیر خبا بھی مان لایا وہ سہیب بھی مان یہ لوگ ایمان لا رہے تو جب یہ لوگ شکایت لے کر آئے اپنی تکلیفوں کی اور حضرت متاف کعبہ میں خوب غور سے سمجھو میرے بھائیو خوب غور سے سمجھو جب یہ لوگ شکایت لے کر آئے کس کی شکایت کوئی معمولی شکایت نہیں دھیلا مارنے کی شکایت نہیں تھی تھپڑ مارنے کی شکایت نہیں تھی کپڑے اتار کر کوڑے مارنے کی شکایت تھی کپڑے اتار کر آگ پر سلانے کی شکایت تھی کپڑے اتار کر پیٹ پر گرم پتھر رکھنے کی شکایت تھی اور لکھا ہے کہ اتنا گرم پتھر رکھا جاتا تھا کہ اگر اس پر تھوڑی دیر کے لیے گوشت کا ٹکڑا رکھ دو تو وہ بھی بھول جاتا تھا ایسا پتھر رکھ دیا کرتی تھی یہ شکایتیں لے کر آئے کوئی معمولی شکایت نہیں تھی کہ تھپڑ مارا ہو یا دھیلا مار دیا ہو یا گالی دے دی ہو اتنا مسئلہ نہیں بہت بڑے مظالم کی شکایت لے کر آئے تو نبی نے یہ نہیں فرمایا اچھا اچھا ماشاء اللہ آپ لوگ آئے ہیں حکیم بھی یہی ہے اور حجر اسود بھی یہی ہے اور کعبہ بھی یہی ہے اور ملتظم بھی یہی ہے چلو میں کعبہ کا دلا پکڑ کے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں نجات دے دے ان کو ہلاک کر دے تمہیں نجات دے دے ان کو ہلاک کر دے چلو تم آمین کہنا میں نہ اللہ کے نبی نے وہاں حالانکہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ وہاں ملتظم موجود وہاں حتیم موجود وہاں حضر اسود موجود اور کابت اللہ موجود حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ میں دعا کرو تم آمین کہو حضرت نے فرمایا اتنی سی بات پر شکایت لے کر آئے ہو تم سے پہلے لوگوں کو اس دعوت کی نسبت پر سروں پر آرے رکھ کر کے چیر دیے گئے ان کی آہیں بھی نہیں تو 
تم سے پہلے لوگوں کو اس دعوت کی نسبت پر اس ایمان کی نسبت پر ان کو کھڑا کر کے ان کو ختم کر دیا گیا لیکن ان کی زبانوں سے آہ اور ایک کلمہ بھی نہیں نکلا اور تم جو ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی شکایت لے کر کے میرے پاس آئے ہو فرمایا صبر کرو صبر اس سے بھی بدتر حالات آئیں گے صبر کرو اس سے بھی بدتر حالات آئیں گے میرے بھائیو اس کام میں صبر سب سے بڑی چیز اس کام میں صبر سب سے بڑی چیز اور عجیب و غریب امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں صابر کے صبر کے بعد اب انتظار کرو کہ مصیبت کا اتر جائے جب کوئی صبر کرتا ہے نا میں نے ستایا آپ کو اور آپ نے کچھ نہیں کیا آپ صبر کر گئے تو فرمایا ظلم کرنے والوں کو اب سوچ لینا چاہیے کہ اس کا صبر رنگ لائے گا نہ معلوم کب مصیبت اتر جائے صابر کے صبر کے بعد انتظار کرو نہ معلوم کب مصیبت اتر جائے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک کہ آپ قرآن پڑھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا حضرت تو جا رہے تھے حضرت سعد بن عبادا کی عیادت کے لیے مدینے میں سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں اتفاق ایسا ہوا کہ عبد اللہ ابن ابئی مجلس لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ مسلمان نہیں ہوا تھا حضرت وہاں پہنچے کہ لاؤ دین کی کچھ باتیں کرو کچھ ایمان کی باتیں کرو کچھ اپنی دعوت دو کچھ میں اللہ اس کے رسول کی باتیں سناؤ تو جیسے ہی حضرت نے بات شروع کی عبد اللہ ابن ابئی مدینے کا سردار تھا اس نے کہا محمد اگر تو سچا ہے تو اپنی جگہ یہاں میری مجلس خراب نہ کر نکل یہاں سے یہاں تک کہ اس نے اپنی چادر کے ذریعے سے اپنے دانت کو ڈھانپ لیا اور یہ کہا حضرت کھچر پر یا گدے پر سوار ہو کر جا رہے تھے فرمایا تیرے سواری کے پاؤں کی رات سے مجھے نقصان ہو رہا ہے تو جلدی نکل بہت تکلیف ہوئی حضرت کو بہت تکلیف ہوئی بس تکلیف کا ہونا ہے کہ یقینی بات ہے آپ کو شدید تکلیف ہوئی آپ نے اپنی تکلیف کا احساس کا اظہار فرمایا سعد بن عبادا کے پاس جا کر اور سعد بن عبادا کو جا کر کے یوں کہا کہ سعد تمہیں نہیں معلوم میں ابھی عبداللہ ابن عبئی کی مجلس میں گیا اور جب وہاں گیا اور میں نے کچھ دین کی بات کی دعوت دی اور کچھ باتیں سنائی تو اس نے مجھ کو یہ یہ جملے کہے تو سعد بن عبادا نے کہا حضرت آپ صدمہ نہ لے دل پر آپ غم نہ کریں آپ فکر نہ کریں وہ تو ہے ہی ایسا اصل میں مدینے سے اس کی سرداری جا رہی ہے اس لیے اس کو تکلیف ہو رہی حضرت آپ دل پر نہ لیں لیکن بہرحال حضرت صاحب کی تسلی سے کیا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ جو جتنا حساس ہوتا ہے تکلیف کتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جو جتنا حساس ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی کیسے سعد آپ کو تسلی دیتے دے؟ تو آپ کی تسلی کے لیے کائنات کے مالک کو قرآن میں آیت اتارنی پڑی اشرف ادب کثیرا اے میرے محبوب آپ کو ان اہل کتاب یہودیوں سے اور ان مشرقین سے ابھی تو بہت تکلیفوں کی باتیں سننے کو ملے گی ادب کثیرا بہت تکلیفوں کی باتیں آپ کو سننے کی ملے گی آپ کیا کرو گے کیا اس طرح پر دل پر لے کر بیٹھ جاؤ گے کام نہیں کرو گے کیا اس طرح یہ سوچو گے کہ اب میں کیا کروں ان حالات میں خاموش ہو کر ایک کمرے میں بیٹھ کر سوچتے رہو گے کہ میں کیا کروں اور آگے نہیں بڑھو گے فرمایا تمہارا کام یہ ہے وہ تصبر و تک فہین نظر محمود صبر اختیار کرو گے اب تقوا اختیار کرو گے اس سے بہتر کوئی شکل نہیں ہو سکتی تمہارے صبر کے نتیجے میں حالات اور مسائل کو میں ان پر اتاروں 
آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صبر کر کے تقوا اختیار کرنا ہے بھائی تصبروں و تقو فن دالن عصبل امور تو میرے بھائیوں حضرات صحابہ مطاف کعبہ میں نبی کے پاس اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہونے والے مظالم کو لے کر اور ظلموں کو لے کر نبی کے پاس آئے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں ملتظم پر گلا پکڑ کر کے تمہارے لیے دعا کر دوں اور حتیم میں دعا کر دوں اور حضر اسود پر دعا کر دوں اور قابت اللہ میں جا کر دعا کر دوں یہ نہیں فرمایا آپ نے آپ نے ارشاد فرمایا صبر اختیار کرو اور اس کام میں لگے رہو تم سے پہلے لوگوں پر آرے چلا دیے گئے اور زندہ ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے ان کے آہ تک نہیں نکلی اور تم اتنی سی بات کے اوپر حالانکہ اتنے مزالی تھے اور حضرت اس کو اتنی سی بات بتاتے اتنی سی بات پر اور آج ہمارے پاس کوئی حالات نہیں ہے پھر ہم اس کو سب سے بڑے حالات بتاتے اب بہت حالات ہیں ہم بہت حالات ہم بہت حالات کیا حالات ہم کون سے حالات ہم کون سے حالات صحابہ کی زندگی سے کمپیر کرو کون سے حالات اور حضرت اتنے حالات پر فرماتے ہیں کہ اتنے سے حالات پر تم مجھ سے شکایت لے کر آئے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روایت کے ذریعے سے اور آپ کے اس فرمان کے ذریعے سے یہ اشارہ فرمایا کہ صرف دعاؤں کا اہتمام کر کے نہ بیٹھ جانا بلکہ تمہاری زندگی کو تمہیں کام پہ لگانا پڑے گا مسلم شریف میں روایت ہے کہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے رات کا وقت تھا تحجد کا حضرت نے فرمایا کوئی ہے جو مجھے وضو کرائے تو ہو گئے فرمایا میں حاضر ہوا اور حضرت کو میں نے پانی پیش کیا مسواق پیش کیا حضرت نے وضو فرمایا اور حضرت میرے اس عمل سے بہت خوش ہو گئے بہت خوش ہوئے اور اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ مجھے یوں کا سل معاشی کا بھائی جو چاہے مانگ اتنے خوش ہوئے مسلم شریف میں سل معاشی کا جو چاہے مانگ تو مانگا بھی تو انہوں نے کیا مانگا انہوں نے فرمایا اللہ کے حبیب رفا قتو کا پھر جنت اگر دینا ہے تو جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں میں جنت میں آپ کے ساتھ تو حضرت نے فرمایا وہ غیر ادانی بھائی کچھ اور مانگ یہ تو بہت بڑی چیز تو نے مانگ اب غیر ادانی کچھ اور مانگ وہ صاحب ہی فرماتے ہیں نہیں یار رسول اللہ اگر دینا ہو تو مجھے یہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا اچھا ہاں وہ تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت میں پھر دوست دے دے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں امت کو اعمال پہ اٹھایا امت کو اعمال پہ اٹھایا دعا بخود عبادہ اس کا انکار نہیں ہے دعا عبادتوں کی بنیاد ہے عبادتوں کی جڑ ہے دعا سب کچھ ہے لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں ہمیں کام کرنا پڑے گا اور اٹھیں گے چلیں گے دوڑیں گے مسائل کو اٹھائیں گے اور حالات کو جی لیں گے اور پریشانیوں کو اٹھائیں گے اور, اور وہ کلمات جو کبھی نہیں سنے وہ سنیں گے اور اس پر صبر و ضبط سے تحمل سے کام لیں گے اور پھر اس کے بعد جب دعائیں کریں گے تو اب ہماری دعائیں رنگ لائیں گی اس کے بعد دعائیں رنگ لائیں گی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا تم یہی مانگتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہو فرما جی اللہ اگر دینا ہو تو مجھے یہی دے دو تو حضرت نے فرمایا آئینی آلے کا بے کثرت سجود فرمایا اگر میرے ساتھ تمہیں جنت پہ رہنا ہو تو خوب نمازیں پڑھو اور خوب سجدے کرو تمہاری نمازیں جتنی ہوگی اللہ تمہیں میرے ساتھ جنت میں جگہ عطا کرے گا تو امت کو اعمال پہ اٹھایا ہمیں جو عمل کرنا ہے اور جس کی دعوت دینا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اسی کا مکلف بنا کر کے اللہ کے حبیب نے اس امت کو دیا اور فرمایا انا آخر النبی و انتم آخر الامہ او کما کالا علیہ السلام و السلام میں آخری نبی اور تم آخری امت اور جب میں آخری نبی اور تم آخری امت علماء لکھتے ہیں نبوت کے ساتھ امت کو جوڑنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت کو اب نبی والا کام بھی کرنا پڑے گا جب آپ آخری نبی ہیں تو اس آخری نبی کے کام کو اسی امت کو لے کر کے چلنا پڑے گا اور دنیا کے اندر ایمانی فضاؤں کو بنانا پڑے گا اور ایمانی کاموں کی ترغیب دینا پڑے گا اور جتنے انبیاء کرام علیہ وسلاۃ والسلام تشریف لائے ان تمام کے تمام انبیاء نے تمام کے تمام انبیاء نے ان کا حال یہ رہا کہ سب سے پہلے اپنی امت کو ایمان پر اٹھایا 
ईमान आता है नमाज आएगी ईमान आता है जिक्र आएगा ईमान आता है इल्म आएगा ईमान आता है इकलाम मुस्लिम आएगा इन तमाम का ताल्लुक ईमान ईमान के बगैर ये मसाइल हो ही नहीं सकते किसी साहब ने मुझे अभी सफर में सवाल किया इकराम मुस्लिम के ऊपर मुझे कहने लगे इन लोगों के पास कहा ईमान है लेकिन इकराम तो है मैंने कहा इकराम मुस्लिम नहीं है इकराम मुस्लिम का लफ्ज सुने इकराम मुस्लिम कहा है ये जो कुछ कर रहे हैं ये हसूल दुनिया की बुनियाद पर कर रहे हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया बेगर्ज बन करके इकराम करो अल्लाह के नबी के फरमान में और इनके इकराम में जमीन आसमान का फर्क है ये इकराम कर रहे हैं इस बुनियाद पर कारोबार चल जाए ये इकराम कर रहे हैं इस बुनियाद पर दुकान चल जाए ये इकराम कर रहे हैं इस बुनियाद पर कि हमारे मसाइल हल हो जाए और मेरा नबी ये कह रहा है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मसाइल हल हो जाए तुम्हें इकराम करना है इस बुनियाद पर कि अल्लाह का हुक्म है इसीलिए हजूर पाक सल्लाम ने एक अजीब व गरीब इर्शाद फरमाया अद्दो हक कहो व हक गुना अल्लाह यह हदीस मेरे आप के दिलों को हिला देती है अब दो हक का हो वह हक गुना आलम्बा फरमाया तुम सब के हक अदा कर दो तुम्हारा हक कोई नहीं देता तुम उससे कहो क्या कह रहे अल्लाह तुम सब के हक अदा करो बीवी को कहा शोहर का हक तू दे दे वो तेरा हक नहीं दे रहा है तू उससे कह शोहर से कहा बीवी का हक तू दे दे वो तेरा हक नहीं दे रही तू अल्लाह से कह माँ बाप को कहा औलाद का हक दे औलाद को कहा माँ बाप का हक अमीर और बादशाह और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कहा रियाया का हक दे और रियाया को कहा अपने प्राइम मिनिस्टर का हक दे एक दूसरे को कहा गया कि तुम्हारे जिम्मे जो हकूक है वो तुम अदा कर दो और कोई तुम्हारा हक नहीं दे रहा है वो तुम अल्लाह से कहो अगर इस रिवायत पर उम्मत आ जाए ये इकरा में घुस गए अगर इस रिवायत पर उम्मत आ जाए खुदा पाप की कसम सारे झगड़े खत्म झगड़ों की बुनियाद क्या है झगड़ों की बुनियाद ये है मैं किसी का हक न दू लोग मेरे हक दे आज झगड़े की बुनियाद ये एक बीवी चाहती है शोहर मेरा हक दे चाहे मैं हक न दू और एक शोहर चाहता है बीवी मेरा हक दे औलाद चाहती है माँ बाप मेरा हक दे और माँ बाप चाहते हैं औलाद मेरा हक दे भाई चाहता है भाई मेरा हक दे और वो भाई चाहता है कि ये भाई मेरा हक दे सारे लोग दूसरों से हकूक का मुतालबा कर रहे हैं लेकिन खुद हक अदा नहीं कर रहे और अल्लाह के नबी कह रहे अब तू हक का हो वो हक को ना अल्लाह तुम सब के हकूक अदा कर दो और अपना हक कोई नहीं दे रहा तुम अल्लाह से कहो एक साहबी रजी अल्लाह तला अपने छोटे भाई को दाँच रहे थे अल्लाह के नबी सलाम का गुजर और दात किस पर पड़ रही थी छोटे भाई के पैसे बाकी थे किसी के पास और छोटा भाई मांगता नहीं था हया की वजह से शर्म की वजह से उसका जी नहीं चाहता था कि अपना हक मांगे अपना कर्जा मांगे तो बड़ा भाई दांत रहा था कि बेवकूफ हया और शर्म में इतने पैसे कभी छोड़े जा सकते छोर हया को शर्म को एक तरफ रख अपना हक मांग अपने पैसे मांग और हजरत गुजर रहे तो हजरत रुक गए और रुक करके फरमाया इसको अपनी हया पर बाकी रहने दे बुखारी शरीफ में इसको अपनी हया पर बाकी रहने दे इसलिए कि हया को छोड़कर पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन हमेशा के लिए हया खत्म हो जाएगी बे हया बन जाएगा ये बे हया बने हजूर पाप सल्लाम का फरमान तो दे दुनिया के सारे इकराम जो है वो जाति मफाद की बुनियाद पर है मेरा नबी जाति मफाद की बुनियाद पर इकराम करने को नहीं कह रहा है मेरा नबी तो इसलिए कह रहा है कि तुम एक दूसरे के हकूक को अदा करो और अच्छे अखलाक से पेश आओ उस मौला का हक अच्छाई और बुराई बराबर वो ही नहीं इफा बिल्लती ही आसन बुराई का जवाब अच्छाई से दो फैदी बई न वबई न हो अदावत तेरे और उसके दरमियान लंबी दुश्मनी भी होगी बई न वबई न हो अदावत हमीम अल्लाह ताला उसको जिगरी दोस्त तेरा बना दे अल्लाह कह रहा है मेरी नस्बत पर तुम अच्छे अच्छे अखलाक से अच्छे अमाल से पेश आओ 
اسی لیے حضور پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی جو تعریف فرمائی میرے بھائیوں دنیا کے سارے مذاہب کی کتابیں پڑھ لو ایسی انصاف کی تعریف تمہیں کہیں نہیں ملے گی آپ نے کیا انصاف کی تعریف فرمائی آپ جتنی کتابیں سب کو پڑھو اور ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو میں میرے لیے عزت چاہتا ہوں تو آپ کو بھی عزت ملے میں میرے لیے مالداری چاہتا ہوں آپ کو بھی مالداری میں چاہتا ہوں میری اولاد کا اچھی جگہ طے ہو جائے آپ کی اولاد کا میرے گھر میں انتشار اور جھگڑے نہ ہو آپ کے گھر میں بھی نہ ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو انصاف کی یہ تعریف ساری دنیا کی کتابیں پلو آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اقراب مسلم اور ایک دوسرے کا اکرام کرو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے خاطر اکرام کرو ذاتی مفاد کے خاطر نہیں اور سنو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال تقسیم فرما رہے کہیں سے مال آیا تھا بحرین سے اللہ تقسیم فرما رہے ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور فرمائے یار سن آپ ان کو نہیں دے رہے یہ بھی تو مومن ہے جوائل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے بتا لیں حضرت یہ بھی تو مومن ہے حضرت فرمائے مسلم ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے یار اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے یہ بھی تو مومن ہے حضرت فرمائے مسلم تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے کیا اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے مومن فرمایا مسلم اور بعض روایتوں میں چوتھی مرتبہ کرے ہو یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے مومن حضرت فرمایا مسلم اور پھر حضرت نے فرمایا ساتھ تم تو جیسے اس کو دلانے کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو پھر حضرت نے ایک جملہ فرمایا فرمایا میں جن کو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں تو وہ ایمان میں مضبوط ہو جائے اس لیے میں ان کو دے رہا تم جن کی سفارش کر رہے ہو وہ ایمان میں پکے اس لیے ان کو دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیسے صحابہ تھے وہ کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا نبی دے رہا کیسے صحابہ تھے کہ ان کے ایمان کی گواہی لیکن ان تمام تعریفوں کے باوجود میرے بھائیوں کبھی ہم روایتوں پر غور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری تعریفوں کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو زلیل اور حقیر سمجھتے تھے ہم میں اور ہمارے اکابر میں یہی فرق ہے کہ میں نے نہ دو چار نمازیں پڑھی کچھ نہیں کیا اور میں اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ لیا اور ہمارے اقابل سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے تھے روایت میں ہے کہ ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے سنو میرے بھائی اللہ کرے کہ مجھے آپ کو بھی نصیب عیادت کے لیے آیا اور حضرت کی بڑی تعریف فرمائی آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں کہتے عمر روتے رہے روتے رہے روتے رہے اور اخیر میں جڑا سکون سانس لیا اور اس کے بعد فرمایا میرے بھائی میری تعریف نہ کر کیا تعریفیں کی تھی عمر تم دنیا سے اس عالم میں جا رہے ہو کہ اللہ کا نبی تم سے راضی تھا تم نبی سے راضی تھے تم دنیا سے اس عالم میں جا رہے ہو کہ تم نے اتنے بڑے خطے پر حکومت کی تم دنیا سے اس عالم میں جا رہے ہو کہ تم نے اسلام کو اتنا پھیلایا جو روایات کی تعریف ساری بیان کی حضرت نے فرمایا بھائی میری تعریف نہ کر میں تو چاہتا ہوں لا لی ولا علیہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے کم سے کم اللہ میری پکڑ نہ فرمائے اللہ میری پکڑ نہ فرمائے اس, اس جملے پر ذرا غور کر میری پکڑ اور پھر روایت میں ہے کہ حضرت زمین پر لیٹ گئے نیچے نیچے ہی تھے یہ مٹی پر اپنا منہ کر لیا اور اپنے رخسار کو یوں رگڑنے لگے مٹی کے اوپر اور رگڑ رگڑ کر یہ کہنے لگے 
रगर रगर कर रुखसान कर कहने लगे वही था उमर उमर तेरा बुरा हो लगभग फिर अल्लाह अगर अल्लाह ने तेरी मफिलत नहीं की तो तबाह हो जाएगा उमर तू तबाह हो जाएगा अगर उस अल्लाह ने तेरी मफिलत नहीं की तो तू तबाह ये कहकर अपना चेहरा मिट्टी पर बदल रहे जिसके बाद में इतनी बशारतें इतनी बशारतें कि मेरे बाल अगर नबी होता तो उमर हो जिसके बाद में इतनी बशारतें कि नबी महराज में गया तो उनका मकान जन्नत में देखकर उनकी हजारों नमाज और तहजद और ईमानी दावत और उनकी मेहनतों के बावजूद वो अल्लाह से खौफ खाते थे आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ खत्म हो गया अल्लाह का खौफ खत्म हो गया मेरे भाइयों अल्लाह का खौफ अपनी जिंदगी में पैदा करो जिसकी जिंदगियों में मौला का गम आ जाता है मौला का खौफ आ जाता है खुदा पाप की कसम वो तनाइयों में भी बैठेगा तो अपने अल्लाह को हाजिर समझेगा कि मेरा अल्लाह मुझको यहाँ देख रहा है मेरा अल्लाह मुझको यहाँ देख रहा है मेरा अल्लाह मुझको ये देख रहा है तो मेरे भाइयों ईमान की मेहनत सबसे बड़ी है और इसी मेहनत को हमें दुनिया में लेकर के चलना है इस वक्त ईमान की दावत हमें इतनी चलाना है इतनी चलाना है कि हमारे आका सलासलम का जो फरमान है कि मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा कि कोई कच्चा या पक्का मकान नहीं रहेगा कि मेरी दावत वहाँ पहुँच कर न रहे अल्लाह करे कि नबी के इस फरमान का असर हम ही बन जाए अल्लाह करे कि हम ही बन जाए और हमारे जरिए से घर घर में अल्लाह के नबी की दावत पहुंच जाए और ईमान की दावत पहुंच जाए और दीन की दावत पहुंच जाए और हम खैर के झंडे को लेकर और हिदायत के झंडों को लेकर और ईमान के झंडों को लेकर दूर दूर तक इलाकों इलाकों में खितों खितों में और दूर दूर तक इस दीन को लेकर के चलने वाले बने और अल्लाह अल्लाह के रसूल के मोहब्बतों को और अल्लाह के खौफ को और अल्लाह की खशियत को और अल्लाह के दीन को और हजूर पाक सल्लाम की दी हुई मुबारक तालीमत को और इन तमाम चीजों को हम लेकर के उम्मत के अंदर भरने वाले बने ताकि हमारा जवान भी अपनी जिंदगी में दाइयाना सिफात रखता हो और हमारा बुरा भी अपनी जिंदगी में दाइयाना सिफात रखता हो और हमारा बच्चा भी अपनी जिंदगी में दाइयाना मिजाज रखता हो और हमारी माए और बहने भी अपनी जिंदगी में दाइयाना सिफात रखते हो जब तक ये काम हमारे घरों में बराबर पुख्ता नहीं होगा और हम इलाकों में और मोहल्लों में और बस्तियों में और और मुल्कों मुल्कों के अंदर इस काम को लेकर के नहीं चलेंगे और जान और माल की कुर्बानियाँ अपने पेश नहीं करेंगे और जब तक कर्मी कसेरी को सुनकर सब्र तहमुल का पहाड़ अपने ऊपर नहीं लेंगे और और कुरान के कुरान का ये जुमला क्या हमने नहीं सुना इन्हीं सहाबा को सबसे पहले अल्लाह ने खिताब करके फरमाया था जो दावत का झंडा लेकर के उठते थे वल नबलू नकुम बेशल खौ वल जो वन सिर्फ मिनल अम्बा वन अनफुस वल कमरान बबशिर स्वाबरी अल्लदी नईदा असाबत हो मुसीबा कालू इन्ना लाला व इन्ना इला राज मैंने और आपने इस आयत को किस पर समझा किसी के वहाँ इंतकाल हो गया तो कहते हैं ये आयत तुम्हारे लिए नहीं नहीं साहबा को ये कहा था तबूक में जा रहे हैं बागार तैयार है फल पके हुए हैं खजूर लगे हुए हैं उतारने की तैयारी है उसी पर सारा दारो मदार और उसी पर सारे मकान के अखराज हैं और साहबा को कहा जा रहा है निकलो और फर्ज एन के तौर पर नबी ने फरमाया था कि हर एक को निकलना है और जो तीन साहबी नहीं जा सके काबिब ने मालिक मुरारा इब्न रबी हिलाल इब्न उमैया जो तीन नहीं जा सके उनका हाल कुरान बयान कर रहा है की ऐसा बायका ऐसा बायका के पचास दिन तक न नबी बात कर रहे हैं न सहाबा बात कर रहे हैं न उनके चाचा भाई बात कर रहे हैं कोई उनसे बात नहीं कर रहे हैं और 40 दिन के ऊपर तो फरमान नब भी पहुंचा कि तुम्हारी बीवियों को भी घर पे भेज दो कैसा इम्तिहान इनका कैसा इम्तिहान उस इम्तिहान को भरो तो पता चलेगा वन नबलो वन नबम बेशन अल खौ वल जो वन अब सिर मिन अल अम्बान क्या तो अमीर साहब ने कहा भाई मोबाइल साथ लेकर नहीं चलना है अमीर साहब ऐसा हो सकता है की मोबाइल साथ में न हो उसूल के खिलाफ मेरी और आपकी जिंदगी 
اور وہاں حال یہ ہے فرمایا کہ سب سے علاحدہ اور ایسا بائیکات ایسا بائیکات کہ کاب ابن مالک فرماتے ہیں میں جان بوس کر نبی کی مجلس میں جاتا اور جلدی پہنچ جاتا اور حضرت کو زور سے سلام کرتا سلام علیکم اور میں دیکھتا حضرت کے حوض جواب کے لیے ہلتے ہیں یا نہیں اور میں جان بوس کر حضرت کے قریب نماز پڑھتا تھا کام فرماتے ہیں میں جان بوس کر حضرت کے قریب نماز پڑھتا تھا اور نماز میں کنچیوں سے میں دیکھتا رہتا تھا کہ میرے محبوب مجھ کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے فرمایا میں جب سلام پھرتا تھا تو حضرت منہ پھرا لیتے تھے اور جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضرط مجھ کو دیکھتے تھے حافظ ابن حضر جیسا محدث اس پر لکھتا ہے کہ نماز میں جب اللہ دیکھتا ہے تو نبی کیوں نہیں دیکھے گا نماز میں جب اللہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں دیکھے گا کیسا بائکا کا غور تو فرمائیں اور انہی دنوں کے اندر پھر ایک غسان کا عیسائی بادشاہ اس نے پیغام بھیجا کہ کاب ہم نے سنا کہ تمہارے نبی نے تم پر ظلم کر رکھا ہے ارے دنیا بہت وسیع ہے آ جاؤ ہمارے پاس ہم تم کو یہاں کا امیر بنا دیں بات طاقت کی دعوت آئی باطل طاقت کی دعوت وہ جو خط لے کر کے آیا تھا وہ مدینے کے بازار میں پوچھ رہا ہے کام کون ہے تم میں کام کون ہے تو کسی نے بتایا وہ جا رہا ہے اس لیے کہ کوئی بات تو کرتا نہیں تھا کب وہ جا رہا ہے تو آیا خط لے کر کاب نے جب خط پڑا تو کہنے لگے اللہ ایک اور بڑی مصیبت آ گئی ایک مصیبت تو چل ہی رہی تھی یہ باطل کی دعوت مجھے آ گئی میرے بھائیو اس جملے پر آپ غور فرمائیں قابل نے مالک حضور کی خدمت میں اس خط کو لے کر دی گئے کہ یار اللہ بولتے ہیں یا میں جا رہا ہوں وہاں لا تمن علیہ اسلام خم بل اللہ یمن علیہم انحدا خم لیمان ان کن تم صادقین اللہ پر احسان مت جتاؤ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں ایمان کا کام کر رہا ہوں اور میں دین کا کام کر رہا ہوں اور میں تبلیغ کر رہا ہوں اور میں زکاة دے رہا ہوں اور میں مسجدیں بنا رہا ہوں احسان نہ جتاؤ اس کا احسان مانو کہ توفیق عطا فرمائے لا تمن علیہ اسلام خم کام نے یہ نہیں کہا حضرت دعوت آئی ہوئی ہے آپ بولتے ہیں میرے ساتھ یا میں اس کو قبول کر لوں مجھے امیر بنانے کی دعوت ہے نئی نئی ایسا نہیں کیا فرمایا بہت بڑی مصیبت آ گئی آپ نے اس خط کو اٹھایا اور تنور میں جلا دیا حضور کو پتا تک نہیں چلنے دیا کہ مجھے کسی جگہ سے دعوت بھی آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں اس بات کا پتا چلا جب واقعہ کھل گیا پورا تب جا کر کے حضرت کو پتا چلا اور, اور خود کاف فرماتے ہیں کہ میں پریشان اس لیے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری موجودگی میں اگر نبی کا انتقال ہو گیا تو پھر میری موت تک کوئی مجھ سے بولے گا نہیں اور اگر نبی کی موجودگی میں میری موت ہو گئی تو حضرت میری جنازے کی نماز نہیں پڑھائے مجھے فکر یہ تھی آپ فرماتے مجھے فکر یہ تھی یہ پچاس دن کا بائیکار پچاس دن کا حالات پہ حالات حالات پہ حالات اس کو کہا جاتا ہے ولا نبل من الخوف والجو ونفس من الاموال والانگل یا تو دو چار دن دکان نہیں چلی تو بھی مولی صاحب یہ آیت پڑھ کے سنا دیتے ولا نبل ونکم بے من الخوف ارے دو چار دن دکان کا نہ چلنا کوئی ظاہر میں داخل نہیں ہے وہ حالات پرو جو صحابہ کے حالات تھے وہ ہیں اصل حالات ان حالات پر یہ آیت اتری ہے والا نبل ونکم بش امر الخوف ہم تم کو خوف سے آزمائیں ونب سمن الاموال مال کم ہو جائے گا تبوک میں صحابہ گئے باغات تیار ہے فکر یہ ہے سال کیسے پورا ہوگا لیکن نبی کے اطاعت میں چلے گئے اور جو نہیں گئے ان کے حالات ہوئے آپ انداز لگائیں کہ کن حالات میں صحابہ نکلے ہوں اور ہمارا حال یہ ہے کہ چار چار مہینے کے ہمارے پرانے ساتھی حب العیش میں جب آ جاتے ہیں تو ترتیب چھوٹ جاتی ہے پرانے ساتھی لیکن ترتیب چھوٹ جاتی ہے یہ حب العیش و حب دنیا من الاموال و مشر الصابرین اور اس پر فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشار سناؤ الدین ادا صحابت و مصیبہ قالو راجعون ان کا حال یہ نہیں ہوتا کہ واویلا اور جزا فضا کرے اور شکوہ شکایت کرے دکان نہیں جلدی کاروبار نہیں جلدا بچہ بیمار ہو گیا اس کو کینسر ہو گیا اللہ ہمی سے کیوں ناراض ابھی میرا ایک جگہ کینیڈا میں بیان تھا چار پانچ دن قبل تو چالو بیان میں ایک صاحب کھڑے ہوئے مجھے ایک سوال ہے میں نے کہا بھائی کیا سوال کہنے لگے 
اور سارے استعمال کے مجھے حوالے دینے لگے کہ بنگلہ دیش میں اتنے لاکھوں نے دعا کی اور پاکستان میں اتنے لاکھوں نے دعا کی اور انڈیا میں اتنے لاکھوں نے دعا کی اور ہرمین میں اتنے لاکھوں نے دعا کی لیکن کہیں کوئی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی الحاظ اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ ہی نہیں ہے اللہ چالو بیان میں نے اس کو سمجھایا بہت محبت اور پیار سے میں نے کہا مختصر چار بات سمجھ لو حضور نے فرمایا دعا تمہاری رد نہیں ہوتی یا تو وہی دیتا ہے اللہ یا اس کا بدل دیتا ہے یا تو پھر مصیبت کو ہٹاتا ہے یا اس توق کر کے سواب عطا کرے دعا کوئی رد نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح دعا کریں شام تک ہو جانا چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ صبح دعا کرے شام تک ہو جانا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا ہے میرا نبی مکی زندگی میں سلا جزور اور اونٹ کی ہوجری آپ پر ڈالی اور فاطمہ نے ہٹائی اور آپ نے فرمایا اللہ علیہ گبی ابھی جہل اللہ ابو جہل کو ہلاک کر اتبا کو ہلاک کر شیبہ کو ہلاک کر نام لیا آپ نے آپ سراسم نے سب کے نام لیے اور اخیر میں فرمایا علیہ کبھی قریش اللہ سارے قریشیوں کی پکڑ فرما عبد اللہ ابن مسعود راوی یہ حدیث ہے وہ ورماتے نبی کی دعا کو تین سال مکے میں ہو گئے لیکن وہ سب دن دناتے پھر رہے تھے طاقت کے ساتھ میں نے ان صاحب کو کہا جو تم کو سوال تھا وہ عبد اللہ ابن مسعود کو بھی سوال تھا کہ حالات کیوں نہیں آ رہے حالات کیوں نہیں آ رہے نبی کی دعا کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہو رہا ہے تین سال مکہ کے گزر گئے وہ دن دناتے پھر رہے تھے مدینے میں پہنچے چوتھا سال بھی گیا پانچواں سال آیا عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں بدر کے اندر کنویں میں انہی لوگوں کو ڈالا گیا جن کے نام میرے نبی نے لیے تھے تو نبی کی دعا پانچ سال کے بعد ظاہر ہوئی اور مومن چاہتا ہے کہ صبح دعا کرے زور تک میں کام ہو جانا چاہیے اور زور میں دعا کرے اور اثر تک میں ہو جانا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولاجل اللہ تم تو روزانہ بد دعا کرتے بیٹھتے ہو اگر میں جیسے تمہاری دعائیں خیر قبول کر لیتا ہوں روزانہ کی بد دعا قبول کروں گا تو یہ تو دنیا ختم ہو جائے گی اللہ کہتا ہے میری مسلیتیں میری مسلیتیں ہیں میں جب چاہوں گا دعا کے آثار تمہیں بتاؤں گا اور میں نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا حرام کھانا حرام پینا اور حرام لباس تم گلا پہ کعبہ پکڑ کے دعا کرو گے تو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا حرام کی چیزوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ کرے ان باتوں کو سمجھنے والے بن جائیں تو میرے بھائیوں ہمیں ایمان کی دعوت لے کر دنیا میں چلنا ہے اور اس طرح چلنا ہے کہ ہر کچے اور پکے مکان میں ہماری دعوت پہنچ جائیں اور ہمارے نبی کا کلمہ پہنچ جائیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زرے گزرے دور میں جہاں اریانیت ہے بے حیائیہ ہے فوج ہے غلط باتیں ہیں باطل طاقتیں ہیں اور نہ معلوم کیا کیا حالات دنیا میں چل رہے ان حالات کے اندر بغیر کسی بغیر کسی شان وان کے اللہ نے ہمیں ایک عظیم شان کام عطا فرمایا جس کام کو لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے جان اور اپنے مال کی قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سجانے کی اپنے دین کو بلند کرنے کی اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کی اور جو کلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کلمے کو امت پہ چلانے کے لیے ہم سب کو جان اور مال سے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے الحمد ہمارا جو اس وقت اجتماع ہوا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت ہی جو ہے اچھے خوشگوار ماحول کے اندر اپنے دین کے اشاعت کے لیے اس کے جتنے ہم شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اس مالی کے کریم نے اپنا فضل و کرم فرما کر بہت ہی آفیت کے ساتھ اپنا اجتماع پورا فرمایا اور اس کے لیے بہت سارے ساتھیوں نے نام لکھوائے اور جماعتیں نکلی اور اب بھی کچھ جماعتوں کے تقاضے اور کچھ لوگ نکلنے والے ہیں ابھی جو تورنتوں کا اجتماع ہوا اس آج اس کی آخری بات ہوئی الحمد للہ سترہ جماعتیں وہاں سے روانہ ہوئی جس میں پندرہ جماعتیں وہاں داخلی چلی اور دو جماعتیں بیرون کی چلی اور اور اس کے بعد اور اگلے مہینے میں کچھ چھ جماعتوں کو دوسرے ممالک میں بھیجنے کی ترتیب بنائی گئی ہے تو اسی طرح یہاں سے بھی ہماری جماعتیں خوب اللہ کے راستے میں نکلے اللہ ہم سب کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے اس کے لیے بھائی بتاؤ یہ نہ سمجھو کہ اجتماع میں نکلنے والے نکل گئے اور ہماری کیا ضرورت ہے یہ کام ہمارا رات دن کا اور ساری زندگی کا ہے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے ہم اسی کام پر جیئیں گے اور اسی کام پر انشاءاللہ مریں گے ان شاء اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بتائے بھائی اس کے لیے 